Por si no me conocen, mi nombre es Angelina. Creo que hace dos semanas anunciamos que abrimos nuestro ministerio de niños para los niños de 12 años a, hacia abajo. Así que trae a tus niños para que aprendan el reino. Así que no hay más anuncios hoy, así que vamos a, a entrar a lo que es la ofrenda. So for those of you that are here, you guys can give um, your offerings in the back. We do have a box. Para los que estamos aquí pueden dar sus ofrendas atrás. Tenemos And, la, oh. la, la caja atrás. <laughs> And um, for those online, you can give at honorseed at house633.com. Y los que nos ven en línea lo pueden hacer uh, a través de Zell, uh, honorseed at house633.com. <laughs> um, all right, so when you, you guys are all ready. So let's just raise up your offering. Así que levanta tu ofrenda <laughs> con tu mano. And let's close our eyes, bow our head. Y vamos a orar. Um, we want to bless those that are here and bless those that are not here. Queremos bendecir a los que están acá y también a los que no están acá. I pray that these offerings expand your kingdom, God. Oro que estas ofrendas, Señor, expandan tu reino, Dios. And I pray that the word that you have for us expands to all the world and to those that need your word. Y oro que la palabra que tienes para nosotros expanda, se expanda a través del mundo y todos los que necesitan escucharla. God, I want to thank you for everything that you do in this church and in our lives. Padre, gracias por todo lo que haces en esta iglesia y en, es, en nuestras vidas. And that we all can't wait for your kingdom to grow. Y queremos que tu reino crezca en nosotros, Señor. Amen. Amen. <laughs> all right, so I'm going to introduce our pastor. And just in case you guys didn't know that, it's a very, very, very special day. <laughs> y por si no sabían, ahora es un día muy, muy especial. It is our pastor's birthday. Can es we give a round of applause? Es el cumpleaños de nuestro pastor. <laughs> <laughs> And it's a special day because... Y es un día especial porque... This is the day God sent me to the world. <laughs> es el día que el Señor te mandó a este mundo. And... <laughs> If God didn't do that, we wouldn't be here. Y si Dios no hubiera hecho mucho de nosotros, no estuviéramos acá. I, we would have probably never known what the kingdom was without you. <laughs> Tal vez no hubiéramos conocido lo que es el reino sin, sin, sin tu ayuda. And it's crazy to think that this church started with five people. Y, y, and then it went to six. <laughs> y parece loco pensar que esta iglesia comenzó con cinco personas, seis. <laughs> and now look. Y ahora mira. <laughs> you guys, we all started at a house. Comenzamos en una way. casa. <laughs> Así que es un día muy especial, no solamente para ti, pero para nosotros también. So, this is your day, Pastor. Este es su día, Pastor. <laughs> Come on up. <laughs> Amen. Glory to God. Who's happy? God Amen. is so good. Um, and I'm so grateful uh, for Him giving life to me. And being able to do what I'm really passionate about. Dios es tan bueno y estoy muy agradecido porque me dio la vida y, y me permitió hacer lo que a mí me apasiona. Um, God started pulling on my heart uh, since I was a, a little boy. Dios comenzó a poner en mi corazón desde, desde que yo era un, un niño joven. But I didn't understand nothing of, of this. Pero yo no entendía nada de todo esto. Uh, but throughout the years, uh, the Holy Spirit has been trying to communicate with me that I needed to get into assignment. Pero a través de los años, el Espíritu Santo ha estado comunicándose conmigo y diciéndome que debo entrar a mi asignamiento. But I didn't know how to recognize the voice of the Holy Spirit either. Pero no sabía cómo reconocer la voz del Espíritu Santo tampoco. So I, most of the time, I would just ignore it and do what I wanted to do. So la mayoría de tiempo simplemente lo ignoraba y hacía lo que yo quería hacer. But in, in the year 2000, Pero en el año 2000, I had an encounter uh, with God. Tuve un encuentro con Dios. Um, and I'm going to share a quick testimony for all of you guys. Y lo voy a compartir como un testimonio para todos ustedes. Uh, I was dating uh, my wife at the time. Estaba saliendo con la que ahora es mi esposa. And we were debating about our future. Y estábamos uh, tratando de solucionar qué es lo que iba a pasar en nuestro futuro. Uh, 
Uh, are, are we playing games with each other? Are we going to marry each other? What is this relationship? Nos vamos a casar. Esto es un juego. ¿Qué es lo que está pasando en esta relación? And, and as I had this conversation with her, I left her alone so that she can make a decision for herself. Y mientras yo tenía esta conversación con ella, la dejé simple, por, por un tiempo para que ella tomara esta decisión por sí misma. And I got in my car. Y entré a mi carro. And I drove on the 60 freeway. Y manejé en el, en el freeway 60. And I asked God uh, le, to make himself real to me. Y le pregunté a Dios que se hiciera real para mí. I told him that I have heard about him all of my life. Le dije que había escuchado de él toda mi vida. But that I personally had never experienced it. Pero que yo personalmente no lo había experimentado. I have seen other people uh, have these encounters. Había visto otras personas tener estos encuentros. But I wanted to know if this thing that they called God was real. Pero quería saber si esta cosa que a la que llamamos Dios era real. And I asked him that if he was real, y le pregunté que si él era real, he needed at that very moment, en ese momento, he needed to transform me and change me and get all this uh, evil out of me. Él tenía que transformarme, cambiarme, sacar todo lo malo de mí. Because I, I, I didn't want to play games. Porque no quería jugar juegos. So in that very moment, so in ese momento, as I was driving on the 60 freeway, mientras yo manejaba en el freeway 60, I heard a a regressive countdown. Escuché como una cuenta re regresiva. And I started hearing 10, 9, 8, 7. Y comencé a escuchar 10, 9, 8, 7. And then 3, 2, 1, and something from inside of me just came out. Y luego 3, 2, 1, hasta que algo desde dentro de mí salió. And I gave this scream. Y, y yo grité. And I just started bawling out and crying y, in my car. Y comencé a llorar y a llorar en mi carro. And as I started to to cry in my car as I was driving. Y mientras yo lloraba y manejaba en mi carro. I also audibly heard. También audiblemente escuché. This celebration. Esta celebración. I heard like people were celebrating me. Escuché como que personas me estaban celebrando. They were they were clapping. They were screaming. Aplaudiendo, gritando. And they were cheering. For me. Y me estaban dando ánimos. And they were welcoming me into the family of God. Y me estaban bien, uh, dando la bienvenida a la familia de Dios. And I was just bawling and crying. Y yo seguía llorando y llorando. And, and like I said, I felt like something from within myself, my spirit. Y como dije, sentí que algo desde dentro de mí, desde mi espíritu. When I screamed and I yelled, something came out. Salió cuando yo grité. And at that very moment, I was free. Y en ese momento yo fui libre. I was saved. Fui salvado. And I entered the living waters. Y entré a las aguas vivas. I'm not going to say that I was born again at that time. No voy a decir que nací de nuevo en ese momento. But I was rescued from something. Pero sí fue rescatado de algo. And then I went on a journey of seven years. Y luego entré a un caminar de siete años. And in those seven years that I spent in the living waters. Y en esos siete años que pasé en las aguas vivas. I, it was a constant battle between good and evil. Fue una batalla constante entre lo bueno y lo malo. Not between God and Satan. No entre el Dios, no, no entre Dios y Satanás. Between me and my desires. Entre yo y mis deseos. <laughs> between what I wanted to do and what God wanted me to do. Entre lo que yo quería hacer y lo que Dios quería que yo hiciera. And for seven years, I, I, I ate the word. Y por siete años comí de la palabra. But I battled. Pero también batallé. There were good days, Habían bu días buenos, holy days, días santos, spiritual days, días espirituales, and dirty days, y, y días muy sucios. <laughs> days where I, I, I would just fall back or backtrack. Días donde me, me retrasaba. And, and, and I would, you know, just feel so guilty and shame. Y me sentía culpable. And, and then the Holy Spirit would come and just embrace me again. Pero el Espíritu Santo venía y me abrazaba nuevamente. So I, w I had this battle for seven years. Tuve esta batalla por siete años. And then for, for the grace of God, I would y, say, y por la gracia de Dios, yo diría, I bumped into a, a, a man that I love and I respect a lot. Uh, me encontré con un hombre a quien yo respeto y amo mucho. Uh, his name is Dr. Miles Monroe. Su nombre es el Dr. Miles Monroe. One day when I was working at Home Depot, un día es, yo, yo trabajaba en ese, en ese entonces en Home Depot, uh, I came back home Uh, regresé a la casa. It was 1 p.m. Era la una de la tarde. And I turned on the television. Encendí la televisión. TBN in Spanish. El, el TBN en español. And uh, it was uh, through Dr. Walter Koch's ministry. Y era el ministerio del Dr. Walter 
Koch, that they had invited uh, Dr. Miles Monroe to preach. Y ellos habían invitado al Dr. Miles Monroe a predicar. And I already had like seven years of this pulling of my heart. Yo ya había tenido siete años que en mi corazón me, me jalaba y me jalaba. About this message. Sobre este mensaje. I didn't know what the message was. No sabía cuál era el mensaje. I, I had given it the name, the message of the testimony. Yo le había dado el nombre del mensaje del testimonio. Because to me, testimony is to be able to live something out. Porque para mí el testimonio es que puedas vivir ese testimonio. And for you to be able to be a person that has first hand accounts they don't tell you about it y, y, y para que tú puedas ser una persona que tenga que, que haya sido wit, uh, testigo, un testigo ocular no te habían contado sino que fuiste testigo so I, I was you know reading this bible so yo estaba leyendo la biblia and I was and I was reading this message about the kingdom y leí este mensaje del reino and I didn't know what it was pero no sabía que era seven years battling siete años batallando what is the kingdom que es el reino And I would go to my pastor. Yo iba a mi pastor. Hey, what's the kingdom? Hey, ¿qué es el reino? Oh, it's when you get to heaven. It's eh, when you do this. Cuando vas al cielo, cuando haces esto y lo otro. And, and all the stuff that they say was good stuff. Y todo lo que me decían era bueno. But it just didn't sit in my spirit. Pero no uh, uh, entraba mi espíritu. So I would go to another pastor. Así que yo iba a otro pastor. Hey, what's the kingdom? Hey, ¿qué es el reino? And they would tell me what they thought the kingdom was. Y me decían lo que ellos pensaban que era el reino. And I'm like, man. Yes, but no. Y like in my spirit, like no, there's more. Y decía, sí, sí, está bien, pero, pero hay más en mi espíritu. Yo sabía que había más. So for seven years, I spent speaking to like so many different pastors. So por siete años pasé hablando con diferentes pastores. Asking them what's the kingdom. Preguntándoles qué es el reino. And nobody was able to tell me what the kingdom was. Pero nadie me podía decir qué es el reino. But this was the message that is all over the Bible. Pero es el mensaje que encontramos por toda la Biblia. And nobody knows what it was. Y nadie sabía lo que era. So in this occasion, y en esta ocasión, I got home at 1 p.m. Llegué a mi casa a la una de la tarde. Turned on the TV. Encendí la tele. And Dr. Monroe was there teaching on the kingdom of God. Y el doctor Miles estaba allí enseñando sobre el reino de Dios. And I sat down and I listened to this y man. Y me senté y, es, y lo escuché a ese hombre. And I was, I was gone in this word. Y yo estaba Sumer, sumergido en esta palabra. It, it was like I heard it and my spirit was drawn to it. La escuché y mi espíritu se acercó a él. My wife was taking a nap. Mi esposa estaba durmiendo. And I woke her up. Y la, y la desperté. And I told her this is the message that I was telling you about. Y le, dije, y le dije ese es el mensaje del que te decía. This is the thing that I've been searching for all of my life. Eso es lo que he buscado toda mi vida. This man is preaching it. Este hombre lo está predicando. And he's a, in, and my spirit is receiving it. Y mi espíritu lo está recibiendo. And I sat there for the next hour listening to Dr. Monroe. Y me senté ahí por por la siguiente hora escuchando al Dr. Miles. Teaching on this kingdom. Escuchando sobre el uh, explaining the kingdom. Explicando el reino. Revealing the kingdom. Revelando el reino. Something that nobody else had been able to do for me. Alguien que nadie más lo había hecho para mí. So after the message was done. So después que el mensaje terminó. I get the phone. Agarré el teléfono. And I called the ministry. Y llamé al ministerio. Hey, sell me the CD. I, I need to I, I need to hear this again. Oye, véndeme el CD. Necesito escucharlo I una vez más. I bought the CD. They sent it to me. Lo compré. Me lo enviaron. I listened to that message at least a thousand times. Escuché ese mensaje al menos mil veces. I'm not kidding you. Y no, no estoy bromeando. I, this is not an exaggeration. No estoy exagerando. And then I did something that I should have never done. Y luego hice algo que nunca debía haber hecho. I duplicated it. Lo dupliqué. And I went to every church that I had gone. Y a, to, y a cada iglesia donde yo había ido antes. I went to the pastors and I gave them a copy of fue, the CD. Fue los pastores y les di una copia del CD. And they didn't speak to me again. <laughs> y ya nunca me volvieron a hablar después de eso. Because they got offended. Porque se ofendieron. Because I was giving them something that was so valuable to me. Porque yo les di algo que para mí era muy valioso. But that was still closed off to them. Pero aún no había sido revelado para muchos de ellos. And, and sometimes when we receive something that is so valuable to us. Y a veces cuando recibimos algo que es tan valioso para nosotros. The first thing we want to do is we want to share it with everybody. Lo primero que queremos hacer es compartirlo con todo el mundo. And then you find out that they don't want it. Pero luego te das cuenta que no lo quieren. That God had mercy on you. Que Dios tuvo misericordia en ti. Because there was a hunger in you. Porque en ti había un hambre. So he decided to reveal something to you. Y él decidió revelártelo a ti. Because you, you had a desire for it. Porque tú eras quien tenía el deseo por él. So every time the message of the kingdom is taught. Así que cada vez que el mensaje del reino es enseñado. Is taught to those that are hungry. Se enseña a los que están hambrientos. Are, those, are taught to those that are searching. A los que están buscando. Are, 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 is taught to those that the father pulls on their heart. A los que el Padre marca o, o, o jala en su corazón. So today, I, I am, it's such an honor for me. Así que ahora es un honor para mí. And 
I have so many pastor friends. Tengo muchos amigos pastores. And they tell me what I'm about to tell you guys y, right now. Y ellos me dicen lo que te voy a decir yo ahorita. I wish yo desearía that I, I would have never had to transition. Que nunca de, hubiera uh, trans, uh, transicionado from religion desde la religión to the kingdom. Al reino. I I um I'm I'm envious and jealous in a good way. Dice, en de, de una buena forma tengo, estoy un poquito celoso. Because you started a kingdom church from the very beginning. Porque desde el principio empezaste una iglesia basada en el reino. That you don't have to transition. No hay necesidad que transiciones. The people that are coming to the church are going to get the kingdom. La gente que venga a la iglesia va a venir a recibir el reino. The people that want the kingdom can finally have a kingdom house. Las personas que quieren el reino pueden encontrar tu iglesia y tener una casa de reino. So and it's all because you decided to accept the assignment. Y todo es porque decidiste aceptar tu asigna tu asignatura. Everybody that is here. Todos los que estamos acá. Were waiting for me to accept the assignment. Estaban esperando a que yo aceptara mi, asigna mi asignación. And every Everybody that is waiting, it, there is also a bunch of people waiting for you. Pero también hay muchas personas que están esperando para que tú, for you to accept your assignment. Aceptes tu asignatura. Because it just requires for you to accept it. Porque solamente se requiere que tú lo aceptes. So that they can come. Para que ellos puedan venir. If you're a father, si eres un padre, you accept the assignment of being a father. Y aceptas el, el asignamiento de ser padre. Be a husband. Ser un esposo. Your sons will come. Tus hijos vendrán. Your daughters will come. Tus hijas vendrán. Your wife will come. Tu esposa vendrá. All your family will come. Tu familia vendrá. Simply because you decided to say I'm taking the assignment. Simplemente porque eh, estás diciendo voy a tomar ese asignamiento. So give yourselves a round of applause. Así que date un aplauso. Because your family is here because you took the assignment. Porque tu familia está aquí porque tú tomaste el asignamiento. Imagine once you start under and you did this maybe not even understanding the kingdom. Y tal vez lo hiciste sin entender el reino. Now imagine what's going to happen once you understand it. Now imagínate lo que va a pasar cuando entiendas el reino. Imagine the power that's going to be released from God into your life. El poder que Dios desatará desde 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 donde él está hacia tu vida. And into the life of the people that you love. Y a la vida de las personas a quienes tú amas. That's the kingdom. Ese es el reino. That's why I give my life to the kingdom. Por eso es que yo doy mi vida al reino. And that's why I recommend everybody to give their life to the kingdom. Y le recomiendo a todos que den su vida por el reino. Because in religion I spent seven years. Porque en la religión pasé siete años. Battling. Batallando. Struggling. Luchando. Confusion. Con confusión. And all of these different things that were happening. Y todas esas cosas que estaban pasando. But once I came and I understood the kingdom. Pero cuando vine y pude entender el reino. In 2007. En el 2007. I heard the message of the kingdom. Escuché el mensaje del reino. And since that glorious day. Y desde ese día glorioso. I have not turned my back to God not even one day. No le he dado mi espalda a Dios ni siquiera un día. You might think it's crazy. Podrás pensar que es, es loco. But for seven years, pero por siete años, I battled for sin. Batallé con, con el pecado. Inside of Christianity. Y ya, y ya era cristiano. Inside of the church. Adentro de la iglesia. Reading the Bible. Leyendo la Biblia. Speaking in tongues. Hablando en lenguas. Dancing in the altar. Bailando en el altar. And I still felt empty. Y aún me sentía vacío. Church didn't make sense to me. La iglesia no tenía sentido para mí. But I loved God. Pero yo amaba a Dios. So I would stay in the church. Así que seguí en la iglesia. But in 2007, Pero en el 2007, once I understood the message of the kingdom, cuando entendí el mensaje del reino, I understood the church as well. Entendí también a la iglesia. I understood that the church is not uh, this religious organism that that we think it is. Entendí que la iglesia no es este uh, organismo religioso al cual nosotros pensamos que es. I understood that there had been something that happened. That, that closed off the church to us. Entendí que en algún punto algo pasó que, que cerró el, el poder de la iglesia a nosotros. And you might not even believe what I'm about to say. Y tú tal vez no creas lo que voy a decir. But the church was closed off to us because of democracy. Pero la iglesia fue cerrada a nosotros por culpa de la democracia. Because of the system of government where we grew up. Por el sistema gubernamental donde crecimos. We grew up under democracy. Crecimos bajo la democracia. Democracy is the rule of the people. La democracia se trata de 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 cómo de la gente que es la que lidera. Que gobierna. They're the ones that that have. 
they have their own decisions. Ellos, esa gente la, la, la que toma sus decisiones. They have their own opinions. Su, ellos tienen su, sus propias opiniones. They have their own freedom. Sus propias libertades. To do whatever they want. Para hacer lo que lo que ellos quieran. And they bring this this mindset of democracy into the church. Y luego vienen y traen esa mentalidad de democracia dentro de la iglesia. And then they start voting for things inside the church. Y comienzan a votar por cosas adentro de la iglesia. They they try to bring this system of the world into a government of God. Quieren traer este sistema del mundo a, a, al gobierno de Dios. And it doesn't work. Pero no funciona así. It just creates more chaos within the church. Simplemente crea más caos dentro de la iglesia. Because the church is not governed by the people. Porque la iglesia no se gobierna por las personas. The church is governed by the king. La, la iglesia se gobierna por el rey. And if you don't understand what a kingdom is, y si no entiendes lo que es un reino, you're never going to understand what an ecclesia is. Nunca vas a entender lo que es una eclesia. Because ecclesia is the word that they that they use to translate it to church. Porque la la palabra eclesia es la palabra que usaron para traducirla a iglesia. But an ecclesia it only exists if a king exists. Pero la eclesia solamente existe si el rey existe. Only kings had ecclesias. Solo reyes uh, tenían derecho a tener una eclesia. E an ecclesia is a le legislative assembly. La eclesia era una uh, asamblea legislativa. It was it was a place where the king chose people to put into. Es donde eh, era un lugar donde fue el rey quien escogió a las personas que iban a estar ahí. You weren't. Uh, you couldn't decide or choose to be part of the ecclesia. Tú no podías decidir ser parte de esa ecclesia. You needed to have been chosen by the king to form part of the ecclesia. Necesitas ser escogido por el rey para poder ser parte de la ecclesia. And once the king chose these people from the community to form part of the ecclesia, ya cuando el rey es el que escoge a las personas de la comunidad para que sean parte de la ecclesia, then the king will pour out his mind into them. Entonces lo que el rey hace es, es depositar su mente dentro de ellos. His heart into them. Su corazón son dentro de His spirit into them. Su espíritu dentro de ellos. In the book of Exodus, I believe. En el libro de Éxodos, creo. Something similar happened. Algo similar pasó. Moses was having problems. Moisés estaba teniendo problemas. And he said, "Hey, you know what? Uh, these people are going to kill you." Y él dijo, "Sabes qué? Estas personas te van a matar." Because they think that they can tell you what to do. Porque piensan que te pueden decir qué es lo que debes hacer. But I'm a, but I'm gonna tell you something. Pero Choose people. Pero yo te voy a decir algo, dijo Dios, escoge personas From the tribes, desde las tribus and I'm gonna pour of your spirit into them, y yo depositaré de tu espíritu a, dentro de ellos para que ellos se puedan ayudar a cuidar las tribus. And me and you can continue our relationship. Y tú y yo podemos continuar nuestra relación. Ecclesia. Ecclesia. That's how it works. Así es como funciona. The good news is, las buenas nuevas son That if God has put you into His ecclesia, que si Dios se puso dentro de su eclesia, His lettuce, 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 legislative, lettuce, yes, I'm saying lettuce now, <laughs> <laughs> legislative assembly, so asamblea legislativa, is because He plans to put His mind in yours. Es porque él eh, su plan es poner su mente dentro de la tuya. His plan is to pour of His heart into yours. Su, su plan es depositar de, de su corazón hacia el tuyo. His plan is to pour of His spirit into your spirit. Su plan es depositar su espíritu dentro de tu espíritu. So that you don't have to struggle anymore. Para que ya tú ya no batalles. Amen. Amen. Who's happy for that? ¿Quién está feliz por eso? Because in religion. Porque en la religión. You get to pick the church you go to. Tú, tú escoges la iglesia a la que tú quieres ir. You get to pick your pastor. Escoges qué pastor quieres escuchar. You get to pick what what fits you best. Esco, eh, puedes esco, escoger lo que a ti te te cae mejor. You get to pick the time you go. El tiempo, la hora a la que quieras ir. But in the ecclesia. Pero en la iglesia. When they call the assembly into action. Cuando ellos llaman a una asamblea en acción. The people that are that are part of the ecclesia, the called out ones, la gente que son parte de la eclesia, que son llamados, they can't miss. No pueden faltar. They have to be where the king's at. Deben estar donde está el rey. Because when the assembly is called, porque cuando la asamblea es llamada, it's because God wants to pour of His Spirit. Es porque Dios quiere depositar de su espíritu. And you cannot miss out of that. Y no te lo puedes perder. Amen. Amen. And this will lead me right to where I want to go. Y esto me lleva directamente donde yo quiero llegar. Last week we were talking about being born again. La semana pasada estamos hablando de, de el haber nacido de nuevo. Then you need to be born of the of the of water and spirit to be able to 
perceive the kingdom. Que debes nacer de agua y de espíritu para poder percibir el reino. What is the waters? Que son las aguas. The waters is, is nothing more than Jesus Christ. La, el agua es nada más que eh, Jesucristo. And Jesus Christ is referred to as the word. Y él también es referido como la palabra. He's also the verb. Es el verbo. Uh, the action. La acción. So in order for us to be able to, to, to start our process, we got to be able to come in, we have to be able to come to Christ. So para que nosotros podemos empezar este proceso, debemos eh, venir a Cristo. But not just come to Christ. Pero no simplemente venir we a Cristo. We have to drink him. Debemos tomar de él. We have to eat him. Be, uh, comer de él. We have to, we have to make him everything in our life. Él debe ser todo en nuestras vidas. Because once we come to the living waters porque una vez tú vienes a, la, a las aguas vivas the next step is the Holy Spirit kicks in and he births you into the kingdom el siguiente paso es que el, rein, el, el Espíritu Santo entra y él te a, da a nacer a, hacia el reino many people think that the Holy Spirit comes first muchas personas piensan que el Espíritu Santo viene primero and, and this is where I'm going to try to put things in order y aquí es donde yo voy a intentar poner cosas, las cosas en orden because we need to put everything in order so that we can be able to understand the message of Jesus Christ porque las cosas deben estar en orden para que podamos entender el mensaje de, de Jesucristo I'm going to say some controversial things voy a decir cosas que son controversiales because they're going to go against your religion porque van a ir en contra de tu religión they're going to go against the things that you've heard van a ir en contra de lo que has escuchado you're going, you're going, they're going to go against the things that you've been taught for years van a ir en contra de cosas que has escuchado por años and one of the thing is that you can't accept Christ y una de las cosas es que tú no puedes aceptar a Cristo how many of us have been asked do you want to accept Christ cuántos hemos sido preguntados quieres aceptar a Cristo as your only God and Savior como tu único Salvador y Señor I won't lie to you. No te voy a mentir. I accepted Christ like 20 times. Yo lo acepté como 20 veces. In different churches. En diferentes iglesias. In different places. En diferentes lugares. In different dramas. En diferentes uh, circunstancias. It was just the right thing to do. Era simplemente lo correcto en hacer. You know, if, if they're teaching about Jesus, si me están enseñando sobre Jesús, and they're telling me that if I don't accept him, I'm going to go to hell. Y me están diciendo que si no lo acepto voy I al infierno. Dumb. Pues yo no soy tonto. I want Jesus. Yo quiero a Jesús. I don't want to go to hell. No quiero ir al infierno. But nothing changed. Pero nada cambió. Because it's not about me coming to Christ. Porque no es sobre que yo venga hacia Cristo. I can't accept him. Yo no puedo aceptarlo. It is a selection. Es una selección. Christ chooses us. Él nos escoge a nosotros. And that's why he comes looking for us. Y por eso es, es que él viene y nos busca. So in John 5:15-16, uh, así que en Juan 15 versículo 16, let's deal with this because this is Christ. Debemos lidiar con eso porque esto es Cristo. You didn't choose me, but I've chosen you. No me escogiste tú a mí, pero yo te he escogido a ti. Okay. Let's 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 read it again. You didn't choose me, but I've chosen and commissioned you. Una vez más, el versículo 16 dice, No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí y a ustedes los comisioné. Who chose you? ¿Quién te escogió? It was the king. Fue el rey. But I've chosen and commissioned you to go into the world and bear fruit. Los escogí y comisioné para que vayan hacia el mundo a dar fruto. The religious church says, La iglesia religiosa dice, Don't contaminate yourself with the world. No Get te, out of the world. No te contamines con el mundo. Salte de ahí. This different message. Pero este es un mensaje diferente. When we read the message of Christ, cuando leemos el mensaje de Cristo, you didn't choose me, but I've chosen and commissioned you to go into the world and bear fruit. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. It is very different from saying don't be part of the world hey, es muy diferente al decir no seas parte del mundo you're going to get contaminated te vas a con contaminar don't talk to them no hables con don't ellos don't associate yourself no, with no them no te asocies con ellos they're sinners son pecadores they're pagans son paganos they're devil worshippers adoran a satanás they're witches son uh, brujas liars mentirosos thieves uh, ladrones don't talk to them no hables con ellos don't be around them no, no te asocies con ellos Was it just me that was told that? Pero fui simplemente yo a quien le dijeron eso? Or was this said or told to everybody else as well? O fue algo que se les dijo a todo el mundo también. We got to wrestle with this. Debemos lidiar con esto. If we're going to understand the kingdom. Si queremos entender el reino. That's why we're going into kingdom 101. Por eso es que estamos entrando a, lo, a las bases del reino. 
understanding the basics entendiendo lo básico that if you're part of the ecclesia que si eres parte de la ecclesia is because you were chosen es porque fuiste escogido you didn't look for it no buscaste por ello you were chosen fuiste escogido you were selected fuiste seleccionado that's why it pulls on your heart por eso es que tú eh, eh, sientes el llamado en tu corazón you might not even understand what's happening ni siquiera happened. tal vez lo entiendes but it's pulling on your heart pero te está llamando it's because you've been chosen es porque has sido escogido but not only chosen pero no solo escogido you were commissioned sino comisionado commission mean that you have have been given authority el ser comisionado significa que fuiste dado autoridad to go into the world para ir al mundo and to bear fruit y para dar fruto and your fruit will last y tu fruto va a perdurar and this is where I want to start making this dif making differentiate y aquí es donde yo quiero diferenciar because I told you guys that I came to Christ in, like in 1998 porque les dije que yo vine a Cristo como en el año 98 but it wasn't until 2007 that I stopped doing the things that offended God pero no fue hasta el año 2007 que paré de hacer las cosas que ofenden a Dios why? ¿por qué? because my fruit didn't last porque mi fruto no perduraba because religion can't give you lasting fruit porque la religión no es la que te da frutos que perduren what is the fruit cuál es el fruto it's the fruit of the spirit es el fruto del espíritu peace paz joy gozo happiness uh, gozo uh, gentleness mansedumbre and, and self control y dominio propio and then the rest of them y todo lo demás fruit uh, fruto lasting fruit que perdure so you can be in the world así que puedes estar en el mundo and since you have lasting fruit y como tienes un fruto que perdura it won't pull you away from God no te va a separar de Dios it won't take away your peace no te quitará tu paz it won't take away your joy tu gozo it won't take away your self control no te va a quitar tu dominio propio because part of the fruit of the spirit is is it's self control porque parte del, del fruto del espíritu es el dominio propio and what is it that people say when they come in contact with the world y que es lo que las personas dicen cuando vienen y, y, y tienen contacto con el mundo I can't control this no me puedo controlar it's the flesh es la carne it's pulling me me está llamando I have no control no tengo control then where's the spirit entonces donde está el espíritu that gives you self control que te da dominio propio I can't stop lying no puedo parar de mentir I can't stop stealing no puedo parar de robar I can't stop drinking no puedo parar de tomar I, I can't stop uh, cheating on my wife no puedo parar de uh, uh, engañar a mi esposa but I've been in church for 10 years pero he estado en la iglesia por 10 años where's your fruit a donde está tu fruto because it says that when he chooses you porque dice que cuando él te escoge he commissions you te, te da una comisión sends you to the world te envía al mundo to bear fruit a que des fruto and your fruit will last y tu fruto perdurará it's not temporary no es algo temporario I'm only going to be happy when I have money solo voy a estar contento cuando tenga dinero I'm only going to be happy when I get this car solo voy a estar contento cuando uh, agarre este carro I'm only going to be happy when I have uh, this girl or I marry this girl when, uh, solo voy a estar contento cuando me case con esta muchacha and then all of those things happen and then you're not happy y luego todo eso pasa y aún así no eres feliz temporary stuff cosas temporarias so Jesus is saying I chosen you I commissioned you I sent you into the world así que Jesús está diciendo yo te escogí yo te comisioné y te envié al mundo to bear fruit para que des fruto but your fruit needs to last pero tu fruto debe perdurar because whatever you ask of my father for my sake porque lo que le pidas al padre en mi nombre he will give it to you él te lo dará the question is la pregunta es and, and this is where it gets murky y aquí es donde se pone un poquito feo. Because it says whatever you ask my father for my sake. Porque dice lo que le pidas a mi padre en mi nombre. He will give it to you. Él te lo dará. How many people are married here? ¿Cuántos están casados aquí? The people that are married might understand this more than anybody else. Los que están casados tal vez entiendan esto un poquito más que los demás. The only person that can ask anything in your name is the person that is married to you. La única persona que puede uh, pedir algo en tu nombre es aquella que está casada contigo. And, and the people that you birth. Y a las personas a quien tú das nacimiento. Which are your children. Tus hijos. So you come in the name of your husband. So tú vienes en el nombre de tu esposo. Because you have his name. Porque tienes su nombre. So you were Gonzalez. So eras Gonzalez. Now you're Granados. Ahora es Granados. 
Now you bear his name. Ya lleva su nombre. And, and under that name, y bajo ese nombre, you have rights. Tienes derechos. And now you can ask. Y ahora puedes preguntar. So whatever you ask in my name, lo que pidas en mi nombre, my father will give it to mi you. Padre se, te lo dará. But what if somebody comes that doesn't have the name? Pero qué pasa si alguien viene que no tiene el nombre? I'm still Gonzalez. Siempre soy Gonzalez. But I come in the name of Granados. Pero vengo en el nombre de Granados. You have no rights. No tienes derechos. Even if you use the name. Aún si usas el nombre. Because you're not married. Porque no están casados. There's no legal document. No hay un, un documento legal. So people want to come here and, and say in the name of Jesus. Así que las personas quieren venir y decir en el nombre de Jesús. And they don't have his name. Y no tienen su nombre. There's no legal contract. No hay un contrato legal. There is no union. No hay, no hay unión. Hmm. It's tough. It's, it's difficult. Because in order for you to use somebody's name, para, pe, porque en orden para que tú puedas usar el nombre de alguien de alguien más, you have to be married to them. Debes estar casados con ellos. Be part of the family. Ser parte de su familia. To be able to have the right. Para poder tener el derecho. Then you receive. Y, y luego tú puedes recibir. That's what he says because whatever you ask of my father for my sake. Por eso es, es que dice que lo que le pidas a mi padre en mi nombre. He will give it to you. Él te lo dará. And how many of us has been asking the Father take away this character? ¿Y cuántos de nosotros hemos estado pidiéndole a Dios uh, quítame ese carácter? Take away this desire. Ese deseo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And nothing happens. Y nada pasa. We're talking about rights. Y estamos hablando sobre derecho. We're talking about legal rights. Derechos legales. We're not talking about religious emotional rights. No estamos hablando de, de, de re, uh, emociones religiosas. We're talking about legal rights. No que estamos hablando de uh, derechos re, uh, uh, legales. But because we think that the Bible is not a legal document, pero porque no vemos la Biblia como un documento legal, and we view it as simply as a spiritual or religious document, y lo vemos como un documento religioso. We we violate laws and principles. Nosotros violamos leyes y principios. I just I just wanted to bring to your attention. Yo solo quiero traer a, a tu atención. That the Bible is called the book of the law. Que la Biblia es llamado el libro de la ley. And Jesus came to fulfill law. Y Jesús vino a completar la ley. Not to remove it. No a removerla. To fulfill it. A cumplirla. So that legally there could be a transfer over to us para que legalmente pudiera haber una transferencia hacia nosotros that transfer comes through Jesus Christ esa transferencia viene por medio de Jesús that transfer happens when you come into the living water esa transferencia pasa cuando vienes a las aguas vivas it is not when you say I accept Jesus Christ no pasa cuando tú dices yo acepto a Jesús it comes viene Let's go back to John 3:5. Let me read this for you again. Regresemos a, a Juan 3:5. It comes when you do what Nicodemus did. Viene cuando hacemos lo que Nicodemos hizo. Nicodemo hizo. And Nicodemus came looking for Jesus. Y él vino buscando a Jesús. Because he thought that he had rights. Porque él pensó que él tenía derecho. But he noticed that he had no rights. Pero se dio cuenta que no tenía derecho. That he couldn't do the things that a rightful heir can do. Que no podía hacer las cosas que un heredero uh, legal podría hacer. Legítimo. Legítimo. So he says, like, I know that you're a teacher come from God. Así que él dijo, yo sé que eres un maestro que vino de Dios. And I'm a rabbi too. Y yo soy un rabí también. I am a master teacher. También soy un maestro. And I teach the law. Y yo enseño la ley. But I can't do the things that you do. Pero no puedo hacer lo que tú haces. And Jesus replied. Y Jesús le respondió. In, in John 3:5. En uh, Juan 3:5. I assure you. Yo te aseguro. Let's say this word together. I esto assure you. Juntos, yo te aseguro. And this is and this is where the, where they lie to us. Y aquí es donde nos mienten. Be, because we either believe the people that stand here, porque ya ya sea que crees a las personas que se paran acá, or you believe what Jesus is saying, o crees lo que dice Jesús. You're not we're not here so that you can believe every word that we say. No estamos aquí para que tú creas cada palabra que decimos nosotros. If it's not aligned with the scripture, si no se alinea con la escritura, don't believe anything that is said. No creas nada que se diga. Even if you like the person, aunque te caiga bien la persona. Even if he's charismatic, aunque sea carismático. Nice person, una buena persona. If it doesn't align with the word, si no se alinea con la palabra, don't believe them. No lo creas. They're liars. Están mintiendo. And you're in the wrong place. Y estás en el, el lugar equivocado. Jesus replied. Jesús respondió. This was not an apostle. No fue un apóstol. 
This, this was not an evangelist. No fue un evangelista. Not a prophet. No, no fue un profeta. This is Jesus. Ese es Jesús. I assure you. Yo te aseguro. No one can enter the kingdom of God without being born of water and of the Spirit. Que nadie que no nazca del agua y del Espíritu podrá entrar al reino de Dios. So who can enter? Así que quién puede entrar? No one. Nadie. Can enter the kingdom of God without being born of water or the Spirit. Puede entrar al reino de Dios sin haber nacido primero del agua y del Espíritu. And we were talking that the, that the water protects the baby while it's developing. Y estábamos hablando que el agua protege al bebé cuando se está desarrollando. And that the, the placenta which is on the outer side. Y que la placenta que se encuentra al, al alrededor. Is protecting the water. Está protegiendo el agua. Once the water bursts. Cuando el agua se rompe. Then the placenta pushes the baby out and it, and it becomes a living being. La placenta empuja al bebé hacia afuera y se convierte en un ser viviente. Even though the baby is alive, y aunque el bebé está vivo, he doesn't become a living being until he's outside. No se convierte en un ser viviente hasta que está afuera. So many of you guys are alive. So muchos de ustedes están vivos. But you're not living yet. Pero no estás viviendo aún. You're in this water. Estás en el agua. Waiting to be matured. Esperando a ser madurado. Waiting to be fed. Esperando a ser alimentado. And the Holy Spirit is outside of this water. Y el Espíritu Santo está alrededor de esta agua. Waiting to see your maturity date. Es esperando a, a, a que tú te madures. So that he can push you out and birth you into the kingdom. Para que él te pueda empujar y que puedas nacer en el reino. You cannot just be born into the kingdom. No puedes simplemente ser, a, a, nacer en el reino. You have to come to the water first. Debes venir al agua primero. You have to be able to be processed by the water first. Debes ser procesado por las aguas primero. And the question is, how much time do you spend with the waters? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas en las aguas? How much do you read ¿Qué, your Bible? ¿Qué tanto lees la Biblia? How much time do you spend with Christ? ¿Qué tanto eh, tiempo pasas con Cristo? So that the Holy Spirit can have an opportunity to push you into something. Para que ahora el Espíritu Santo tenga una oportunidad de empujarte a algo. So Jesus says in verse 7. Así que Jesús dice en el versículo 7. So don't be surprised when I say you must be born again. No te sorprendas de que te diga tienes que nacer de nuevo. Because being born again doesn't mean being born. Porque nacer de nuevo no significa lo mismo que nacer. Being born again means to go back to the place where you were born. El nacer de nuevo se refiere a regresar al lugar donde naciste. So Jesus is telling Nicodemus, Nicodemus, you just have to go back and be born in the country of origin. Así que él está diciendo Nicodemo, debes regresar y nacer en tu país natal. If you were in the kingdom in the beginning, si en el principio estabas en el reino, all you gotta do is go back to the kingdom. Todo lo que debes hacer es regresar al reino. But to get to the kingdom, you gotta get to the living waters. Pero para llegar al reino debes pasar por el, la, el agua viva. Because the living waters is gonna tell you who you are. Porque el agua viva te dirá quién tú eres. The living waters will remove the amnesia. El agua viva, viva re, removerá la, la amnesia. Because you don't know who you are. Porque no sabes quién tú eres. You think you're a sinner. Tú piensas que eres un pecador. You think that you're worthless. Piensas que no vales nada. You think that God doesn't love you. Piensas que Dios no te ama. And and the living waters will remind you of who truly you are. Pero el agua viva te va a recordar de quién tú eres en realidad. He's going to remind you that you are holy. Te recordará que eres santo. He's going to remind you that you are a royal priesthood. Que eres un sacerdote santo. That you're part of a royal family. Parte de una familia real. That you belong to God. Que le perteneces a Dios. And that He is your Father. Y que él es tu padre. The living waters is the only thing that can bring you back to your true Father. El agua viva es la única cosa que te puede traer de regreso hacia el Padre. But the trippy thing. Pero lo, lo, la cosa aquí es As I continue reading, que mientras yo continúo leyendo I find out that the person that draws you to the living waters is the Father. Me doy cuenta que la persona quien te acerca al agua viva es el Padre. Because it was him that has been looking for you for all eternity. Porque fue el Padre quien ha estado buscándote por toda la eternidad. It was the Father uh, His desire for you to inherit this kingdom. Fue el deseo del padre uh, para que tú heredaras este reino. It was the father's desire for you to be with him forever. Fue el deseo del padre para que tú estés con él por siempre. It was the father's desire for you never to have been lost. Fue su deseo de que tú nunca te perdieras. 
So it was the father that came looking for us. Así que fue el padre quien vino a buscarnos. And he started pulling on our hearts. Y comenzó a jalar en nuestro corazón. And then he brought us to Jesus. Y nos trajo hacia Jesús. You can't come to Jesus. Tú no puedes venir a Jesús. Unless the father takes you to Jesus. Sin que el padre te lleve a Jesús. That's why we people struggle sometimes. Por eso es que hay una batalla en las personas a veces. And I always ask questions of yo, people. Yo siempre hago preguntas. Because I want people to start thinking. Porque quiero que las personas piensen por sí mismos. Who brought you? ¿Quién te trajo? Why are you here? ¿Por qué estás acá? Did the Father bring you? ¿El Padre te envió? Did God send you? ¿Dios te mandó? Because if God sent you, porque si Dios te mandó, Jesus says, Jesús dice, none that my Father have given me, que ninguno que el Padre le ha dado, I have lost. Yo he perdido. Hmm. I'm going to scream all by myself. Voy a gritar yo por mí mismo. Because if the Father brought me to Jesus, porque si es el Padre el que me trajo a Jesús, Jesus' commission is not to lose one. La comisión de Jesús es que no se pierda ni uno. Only those that were destined. Solo los que fueron destinados. Those that are not part of the family. Los que no son parte de la familia. Those are different. Esos son diferentes. But if the Father Pero si el padre brought me to the living water, me trajo al agua viva, it's because he's going to purify me. Es porque él me va a purificar. And then he's going to give me the power of the Holy Spirit. Y me dará el poder del Espíritu Santo. So that I can be birthed into this kingdom. Para que yo pueda nacer hacia el reino. And now I can be in the world. Y yo puedo estar en el mundo. Have lasting fruit. Tener un un fruto que perdure. And uh, and I can ask anything of my father. Y puedo pedir cualquier cosa al padre. And he will give it to me. Y me lo dará a mí. We're not orphans anymore. No somos uh, huérfanos ya. Romans 9:14-16 says these words. Romanos 9:15-16 dice estas palabras. So what does this all mean? Entonces qué qué significa todo esto? Are we saying that God is unfair? Estamos diciendo que Dios Uh, no, no es justo. Of course not. He had every right to say to Moses, I will be merciful to whomever I choose and I will show compassion to whomever I wish. Again, this proves that God's choice doesn't depend how badly someone wants it or tries to earn it, but it depends on God's kindness and mercy. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Él es un hecho que a Moisés se le dice... Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. It is a tough statement. Es algo muy duro que procesar. Because in, in the version that I'm reading, Porque en la versión que yo leo, it doesn't depend on how badly someone wants it. dice que no depende en qué tanto tú lo quieras. Or tries to earn it. O, tra o intentes uh, ganártelo. But it depends on God's kindness and mercy. Pero depende en la misericordia de Dios. I will be merciful to whomever I choose. Tendré clemencia del que yo quiera tenerla. And I will show compassion to whomever I wish. Y compasión hacia quien yo quiera tenerlo. The Father. El Padre. And, and this is going to be a controversial statement. Y eso es uno de esos uh, declaraciones controversiales. Maybe you haven't heard it before. Tal vez no lo has escuchado antes. But the father is, is not trying to save everyone. Pero el padre no está tratando de salvar a todos. The father is just trying to rescue those that were lost. Él está rescatando a los que se perdieron. From his family. De su familia. He's after his family. Está detrás de su familia. His children. Sus hijos. Sons, daughters. Sus hijos, sus hijas. That's who he's after. A ellos es quien quiere rescatar. So even though God loved the world, so aunque Dios ama el mundo, he came for his children. Él vino por sus hijos. He loved the world so much that he wasn't going to allow his children to stay in that world in that condition. Él amó al mundo tanto que no iba a permitir que sus hijos se quedaran en esa condición. So he started he he sent Jesus with a message. Así que él envió a Jesús con un mensaje. This message was the message of the kingdom. Este mensaje era el mensaje del reino. A hidden uh, hidden salvation. Una salvación escondida. Because we even say the salvation is hidden in Christ. Porque aún así nosotros decimos que la salvación se está escondida en Cristo. But salvation is hidden in the kingdom. Pero está escondida en el reino. 
Christ is the door. Porque Dios, es, Jesús es la puerta. He is the way back. Él es el camino de regreso. He is the way back to the Father. Él es el camino de regreso al Padre. So Jesus is not the destination. Así que Jesús no es la destinación. The kingdom is. El reino lo es. But, but we won't understand it. Pero no lo vamos a entender. If the Father. Si el Padre doesn't pull on our heart no llama en nuestros corazones if the father doesn't draw us to jesus si es el si el padre no nos llama hacia jesus because that's where revelation truly begins porque ahí es donde comienza la revelación when the father brings you to the son cuando el padre te traje tra te traje hacia el hijo and the son brings you to the holy y el spirit el hijo te trae el espíritu santo hmm. how de qué manera can we podemos come to christ ve venir a jesus How de qué manera can we look for God? Podemos buscar a Dios. How can we ¿Cómo podemos go searching buscar something algo that we don't even know? Que ni siquiera conocemos. The only way to do it la única manera de hacerlo is if the father es si el padre starts saying Noé. Comienza a decir Noé. Ricky, uh, Ricardo, Chuy, Chuy, Andy, Andy, Vero, Vero, wake up. Despierta. And you're like, who's calling me? Tú dices, ¿Quién me está llamando? It's what it's what happened to to uh, Samuel. Eso que le pasó a Samuel. He had a man of God. Tenía un, un, un hombre de Dios. A priest. Un sacerdote. That taught him about God. Que le enseñó sobre Dios. But this guy didn't know God. Pero él no conocía. He was a serving Dios. a God he didn't know. Estaba sirviendo a un Dios que no conocía. From a very young age. Desde que era un niño. But then he heard the voice of the true God. Pero luego escuchó la voz del verdadero Dios. It sounded like his pastor y se escuchaba como la voz de su pastor but it was god pero era dios samuel samuel wake up despierta and samuel would get out of his room y él salía de su cuarto eli el eli did you call me me llamaste no go to, i'm asleep go back to sleep no estoy durmiendo regresa a dormir went back to sleep y él regresaba a dormir samuel 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 we would get up again se levantaba de regreso Eli, Eli, are you calling me? ¿Me estás llamando? I'm asleep. I ain't talking to estoy you. Estoy durmiendo. Yo no te estoy llamando. And then the, the, the priest understood. Y luego el sacerdote entendió. He's hearing the voice of God. Está escuchando la voz de Dios. He's having this encounter. Está teniendo ese the encuentro. The father is calling him. El padre lo está llamando. He's going to have a transformation. Va a tener una transformación. Next time you hear this voice. La siguiente vez que escuches esa voz. Don't come looking for me. No busques por mí. Tell him. Dile. Here I am. Aquí estoy. How can I serve? ¿Cómo puedo servirte? You might come here. Tú puedes venir acá. And you might hear my verse, my voice at the beginning. Y puedes escuchar mi voz al principio. And when God starts speaking to you, pero cuando Dios comience a hablarte, it might sound like my voice. Tal vez escuche con mi voz. But then I'm going to tell you. Pero yo te diré. Tell God. Dile a Dios. I am here. Yo estoy aquí. I'm finally awake. Estoy despierto. I can now hear your voice. Puedo escuchar tu voz. I don't need an interpreter. No necesito un, inter uh, un traductor. I don't need somebody to to communicate between me and you anymore. No necesito que nadie se comunique entre tú y yo I ahora. can now hear your voice. Ahora puedo escuchar tu voz. In the kingdom, that's what it does. Y eso es lo que hace el reino. It allows you now to hear the voice of the Father. Permite que tú escuches la voz de tu padre. Without dependency. Sin que dependas. On the interpreter. En, en, en una persona de por medio. Because the goal of the five-fold ministry. Porque la meta de los cinco ministerios. Is to mature the saints. Es de que los ma puedan madurar a los santos. So that they can hear. Para que los santos puedan escuchar. The voice of God. La voz es de, de Dios. Not so that they can hear my voice. No para que escuchen mi voz. So they can hear the voice of. Si no para que escuchen la voz de Dios. Of their father. De su padre. Because that's who's looking for Porque them. Porque él es quien le está buscando por ellos. I'm not looking for you. Yo no estoy buscando por He's ti. looking for Él you. Está buscando por ti. He's calling your Él name. Te está llamando. He, he left heaven to come here Él dejó el cielo para venir acá to call your name a a tu nombre. specifically because he didn't want you to get Porque lost no quería que tú te perdieras. because you were with him Porque tú estabas con Él. from the very beginning. Desde el principio. He just didn't find you here right now. Simplemente no te encontró aquí ahora. He's like Noé, me and you were in heaven chilling él in the dice, kingdom. Te dice, Noé, estábamos en el reino desde el principio, juntos. 
Angie, I know you didn't even believe in God or in any of this stuff that's religion, but you were with me in the beginning. Angie, yo sé que no creías en Dios y, y en esto de la religión, pero en el principio estabas conmigo. It's like Ricky, I, I know that you're going through all this stuff, but you were with me at the beginning. Ricky, yo sé que pasabas por todas, estás pasando por todas esas cosas, pero en el principio estabas conmigo. Andy, I, I know you have all these thoughts, but you were with me at the beginning. Andy, sé que tienes todos esos pensamientos, pero en el principio estabas conmigo. So I came looking for you. Así que yo vine a buscarte. Because you're not going to get lost. Porque no te vas a perder. I'm going to pull on your heart. Voy a llamar a tu corazón. I'm going to put you in good care. Te voy a poner a, en, en un buen cuidado. I'm going to put you in the care of the best pastor. Te voy a poner a que te cuide un buen pastor. My son. Mi hijo. And he's going to take you to green pastures. Y él te llevará a, 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 a pastos delicados. Yeah. And he's going to take you to the living waters. Y te al agua viva. And the Holy Spirit is going to come back into your life. Y el Espíritu life. Santo regresará a tu vida. And you're not going to need of nobody anymore. Y no necesitarás a nadie más. Because you're going to hear my voice. Porque now. escucharás mi voz. We have an opportunity. Tenemos una oportunidad. To hear the voice of God. De escuchar la voz de Dios. It starts by hearing the voice of the priest. Comienza escuchando la voz del sacerdote. But it ends by listening to the voice of the Father. Pero termina escuchando la voz del Padre. Let us not uh, lose this opportunity. No perdamos esta oportunidad. Why am I saying this? ¿Por qué estoy diciendo esto? I know I went over time. Sé que ya me pasé I'm going to end right now. Y voy a terminar ahorita. When the people of Israel were taken out of Egypt. Cuando las personas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. God told Moses. Dios le dijo a Moisés. You're not the only person I want to talk to. Tú no eres la única persona a quien yo le quiero hablar. You're just the person that's going to liberate them. Eres simplemente la persona que los va a liberar. I want to talk to all one million of my, my of my kids. Quiero hablar con el millón de ellos, con todos ellos. So once once you get them out of Egypt. Así que cuando los saques de Egipto. I want you to bring them to Sinai. Yo quiero que los lleves al Sinaí. I want you to bring them to my mountain. Que los lleves a mi montaña. The mountain is the kingdom. La montaña es el reino. Bring them to my mountain. Tráelo a la montaña. I'm going to speak to all of them directly. Voy a hablar con todos ellos directamente. And I'm going to put my laws in their heart. Y pondré mis leyes en sus corazones. And I'm going to put my 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 laws in their mind. Y pondré mis leyes en su mente. So that nobody else has to teach them. Para que nadie ya les deba de enseñar. I will be their teacher. Yo seré su maestro. I will be their father. Yo seré su padre. I will be their God. Yo seré su Dios. But guess what happened? Pero adivina qué pasó. Moses took him to Sinai. Moisés los llevó al Sinaí. And he told them, tell them to prepare themselves. Y les dijo, dile que te, diles que se preparen. To consecrate themselves for three days. Que consagren por tres días. And on the third day. Y en el tercer día. All of you guys come into my mountain. Todos ustedes vengan a mi montaña. And then the people got scared of God. Y las personas tuvieron miedo a Dios. They heard the rumbling. Escucharon el temblor. They, they heard the thunder. Los truenos. They saw the lightning. Vieron los rayos. They saw the cloud. Vieron las nubes. Oh, this is terrible. Esto es terrible. This is so scary. Es, tengo mucho miedo. Moses. Moisés. You go. Ve tú. You talk to him. Tú habla con and él. we'll listen to you. Y nosotros escuchamos a ti. And they lost their opportunity. Y perdieron su oportunidad. To have a God. De tener un Dios. That will speak to them personally. Que les iba a hablar con ellos personalmente. And today this church's sin. Y ahora el, el, el pecado de la iglesia. Is to make people think. Es que dejan que las personas piensen. That the pastor. Que el pastor. Is the voice. Es la, es la, es la voz. Our job Nuestro trabajo is to bring you back to the mountain es a la montaña so that God can now speak to you para que ahora Dios pueda hablar contigo directly directamente without any middleman sin que yo esté en medio and that the laws of God are now in your heart que ahora las leyes de Dios están en tu corazón and in your mind y en tu mente so that you won't depart from His presence para que no te vas a salir de su presencia because you can hide from Moses porque te puedes esconder de Moisés As soon as Moses left, el momento que Moisés se fue, golden calf, su su becerro de oro. But if God is with Pero you, si Dios está contigo, watching you all the time, te está viendo todo el tiempo, involved in your life, está envuelto en tu vida, speaking to you, hablando contigo, Adam, Adam, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Where are you? ¿Dónde estás? You don't need the pastor. No necesitas al pastor. People prefer a pastor over their father. Pero las personas prefieren un pastor sobre su padre. Pastor, why didn't you tell me this was wrong? Pastor, ¿por qué no me dijiste que eso estaba mal? But if my father doesn't tell you, why should I tell si you? Si mi padre no te dice, ¿por qué yo te debo decir? 
It is the Father. Es el Padre that brings you que te trae to Jesus a Jesús and then the Holy Spirit y luego el Espíritu Santo convicts you of sin. Te con, te con, te convicciona del pecado. How can I convict you? ¿Cómo yo te puedo dar convicción? I'm just another son. Yo so, simplemente soy otro hijo. Listening to the voice of my father. Escuchando la voz de mi padre. Father, keep me straight. Padre, manténme en rectitud. Because I need to preach to your sons Porque and to your daughters. Necesito predicar a tus hijos e hijas. Give me strength. Mantén, dame fuerza. It's hard enough to keep me in line. Y es suficientemente duro mantenerme a mí mismo en línea. Now imagine trying to keep all 40 of you guys. Now imagine, imagine mantener a los 40 de ustedes. It is easier to bring you to the Father. Es fácil traerte al padre. It's easier. Es más, es más fácil, fácil traerte al Padre so that he can tell you, para que Él te diga and you'll probably listen to him more. y tal vez lo escuches a Él más. You'll probably respect him more. Tal vez lo respetas a Él más. But if you can't respect the Father, Pero si no puedes respetar al Padre who am I? ¿Quién soy yo? La Biblia dice claramente no pienses de ti mismo con mayor valor de lo que eres. I'm a pastor. Soy un pastor. Apostle. Un apóstol. Prophet. Profeta. You're just a son like anybody Solo else. eres un hijo como cualquier otro. With greater responsibilities of keeping a holier life. Tal vez con más responsabilidades de mantener una vida más santa. I'm more responsible no, I'm not responsible for you guys. I'm responsible for me. Yo no soy responsable por ustedes. Soy responsable por mí mismo. I'm responsible not to sin. Es, soy responsable de no pecar. De not do something shameful. De no hacer algo que traiga vergüenza. De not bring something that is going to uh, not cause you to listen to the voice of the Father. O hacer algo que cause que tú no escuches la voz de tu padre. That's a full-time job. Ese es un trabajo de tiempo completo. And if I and, and if I st stop uh, taking care of me, y si yo paro de cuidarme, to try to take care of you, para cuidarte a ti, then we both fall in the hole. Los otros, los dos nos caemos al hoyo. I gotta stay out of the hole. Pero yo ne necesito estar afuera del agujero. And I'll tell you, hey, get out of the hole. Y desde arriba te digo, hey, salte del hoyo. My father says, get out. Mi padre dice, sal. But I don't hear him. Pero yo no lo escucho. Come to the living waters. Pues ven al agua viva. <laughs> And he'll tell you. Y él te dirá. Time is done. Ya el tiempo se acabó. <laughs> If you take anything out of this message, si hay algo que puedes tomar de este mensaje, is that if you're here today, es que si estás aquí hoy, it's because God has chosen you. Es porque Dios te ha escogido. He has selected you. Te ha seleccionado. And He's going to bring you to the living water. Y él te traerá al agua viva. And your life is about to be transformed. Y tu vida está a punto de ser transformada. And you're about to be infused with the power of the Holy Spirit. Y estás a punto de ser transformado con el poder del Espíritu Santo. Because the same power that resurrected Jesus Porque from the dead. El mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte. Is the same power that is about, res that about to resurrect you from your condition. Es el mismo poder que, es que está a punto de resucitarte de tu condición. And the next time. Y la siguiente vez. That you hear your name. Que escuches su nombre. You hear it in your heart. Lo escuchas en tu corazón. You feel that pull. Y sientas que te jala. Tell the Father. Dile al Padre. I am here. Estoy aquí. What do you want? ¿Qué quieres? Don't ignore it. No lo ignores. It's the Father looking for you. Es el Padre que te está buscando. Because you were with him from the very beginning. Porque estabas con él desde el principio. And he doesn't want you to get lost. Y él no quiere que tú te pierdas. Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you for today. We pray for every individual that is here, Father. We thank you for your word, Father. And we pray, Lord, that we can hear your voice so that there can be this transformation in our lives. We pray for all of the people that are online and we pray for every individual that is here in the name of Jesus. Amen. Amen. To the King, we'll see you guys next time.